എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ അറബിക് ഡിഷായിട്ടുള്ള മജ്ബൂസ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സാധാരണ മജ്ബൂസിൽ എരിവും പുളിയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മജ്ബൂസ് തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് ഓണിയൻ നാല് പച്ചമുളക് ഒരു തക്കാളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കുറച്ച് മല്ലിയില രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രൈ ലെമൺ പിന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് പട്ട ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മജ്ബൂസ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കുരുമുളകും ഉപ്പും പാകത്തിന് അതേപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഓയില് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അത് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ അത് ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊന്ന് വാറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സവാള ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സവാള നന്നായിട്ട് വയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ സവാള ഒന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് കട്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചമുളക് ചേർത്തതിന് ശേഷം അതൊന്നുകൂടി വയറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട അത് ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പം അത് അതെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി വയറ്റുക ഇതെല്ലാം വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ അപ്പോൾ ഉപ്പെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈ ലെമൺ ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി വേവിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ജ്യൂസാക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരൽ മസാലപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പീസുകളായിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഈ ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മജ്ബോസ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മജ്ബോസ് പൗഡർ ഇല്ല എങ്കിൽ പട്ട ഗ്രാമ്പു ജീരകം അതിൻ്റെ പൊടിയും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് പകുതി കുക്കാക്കി എടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി ചിക്കൻ ഒന്ന് പകുതി കുക്കാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ആ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസിനെയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൈസിനൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഈ മസാലയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വറുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ റൈസ് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വറുക്കുന്നത് റൈസും മസാലയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ
ഇപ്പൊ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിൽ ഞാനിപ്പോ വേറെ ഫ്ലേവർ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരോ അതേപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം നമുക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ പകുതി കുക്കായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് റെഡി ആയോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ റൈസിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൈസൊക്കെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും റൈസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ റൈസിലേക്ക് നേരത്തെ അടിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിൽ ചേർത്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്ക കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചിക്കൻ പീസുകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് ബിരിയാണിയൊക്കെ ദമ്മിടൂലെ അതേപോലെ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്കാക്കി കുക്കാക്കി എടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ മജുബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് ചൂട് തനിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ Thank you.